Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de hoy En aquel tiempo Jesús decía a la gente Cuando veis una nube que se levanta en el occidente Al momento decís Va a llover Y así sucede Y cuando sopla el sur decís Viene bochorno Y así sucede Hipócritas Sabéis explorar el aspecto de la tierra y del cielo. ¿Cómo no exploráis, pues, este tiempo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas con tu adversario al magistrado, procura en el camino arreglarte con él. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al alguacil y el alguacil te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no hayas pagado el último céntimo. Palabra del Señor. Meditación del Papa Francisco. Si la ley no lleva a Jesucristo, si no nos acerca a Jesucristo, está muerta. Y por esto Jesús les reprende por estar cerrados por no ser capaces de reconocer los signos de los tiempos, por no estar abiertos al Dios de las sorpresas. Y esto debe hacernos pensar, ¿estoy tan apegado a mis cosas, a mis ideas, cerrado, o estoy abierto al Dios de las sorpresas? ¿Soy una persona quieta o una persona que camina? Creo en Jesucristo, en Jesús en lo que ha hecho, ha muerto, ha resucitado y termina la historia. Creo que el camino siga hacia la madurez, hacia la manifestación de la gloria del Señor. ¿Soy capaz de entender los signos de los tiempos y ser fiel a la voz del Señor que se manifiesta en ellos? Podemos hacernos hoy estas preguntas y pedir al Señor un corazón que ame la ley, porque la ley es de Dios. Que ame también las sorpresas de Dios y que sepa que esta ley santa no termina en sí misma. Y en camino es una pedagogía que nos lleva a Jesucristo. Al encuentro definitivo donde habrá este gran signo del Hijo del Hombre. Tiempo de reflexión. Cristo quiere que exploremos el tiempo, y el tiempo para Él consiste en que con su venida hemos llegado a la plenitud, la plenitud de los tiempos. Es una plenitud real, no imaginaria, que no hay que confundir con el fin del mundo, sino con la manifestación más clara y plena del amor de Dios por los hombres. El primer acto de amor de Dios al hombre ha sido la creación le hizo pasar de la nada a la existencia. Luego se le reveló para que supiera que lejos de estar solo, se encontraba bajo la protección de un Dios omnipotente. Ahora con la plenitud de los tiempos, se hace uno de nosotros y muere como sacrificio de expiación. Pero no solo esto, sino que después de resucitado, Cristo no se va al cielo y nos espera. No soporta la idea de dejarnos solos y nos envía al Espíritu Santo para que nos ayude en el camino hacia el cielo. Pero su amor es tan grande que no se conforma y se queda aquí, en el sagrario de cada iglesia, con el único fin de estar. ¿Puede el hombre pedir algo más? Lo inteligente en el hombre es atisbar el tiempo y saber decir cada día, Gracias, Dios, por tu amor tan presente y cercano. Hoy es un buen día para contemplar sin más el amor de Dios. A lo largo de nuestra vida, de nuestra lucha por ser cristianos, siempre luchamos buscando un fin. El fin particular de obtener una virtud o de extraer un defecto o el fin general de ir al cielo. Pues bien, la vida interior de Dios, que es la Santísima Trinidad, nos ama sin ningún fin. 
no persigue nada, ni busca nada, ni se dirige a nada. Ama sin más. Diálogo con Jesús. Señor, no son coincidencias, mi suerte, sino tu providencia, la que continuamente me da las señales para vivir un estilo de vida orante y vigilante, centrado en el amor a Cristo. Tu voluntad se manifiesta en los mandamientos, en la ley natural, en mis obligaciones de estado, en la voz de mi conciencia, en las circunstancias de la vida. Ayúdame a cumplirlas porque esa es la manera más sincera de amarte. Oremos. Señor, aumenta mi fe para no quedarme en lo superficial de la vida. Comprender tus señales no es ver una cruz o el sagrario en una nube que pasa, sino la reflexión orante de tu inmenso amor, de modo que aspire a tu reino y a la vida eterna como mi mayor felicidad. Haz que ponga mi confianza en tus promesas, apoyándome, no en mis fuerzas, sino en los auxilios de la gracia de tu Espíritu Santo. Amén. Tú me conoces cuando estoy sentado, tú me conoces cuando estoy de pie. Espíritu jamás Señor Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.